തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർണായക യോഗം ദില്ലിയിൽ തുടങ്ങി വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ട് വി വി പാറ്റുമായി ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമേ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനമെടുക്കുക വിവരങ്ങളുമായി ശരത് കെ ശശി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് ശരത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ യോഗം തുടങ്ങുന്ന വേളയിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അടക്കം എന്ത് തീരുമാനത്തിലേക്കാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോവുക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ അജിൻ ഷാദ് അല്പസമയം മുൻപാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ യോഗം സദനിൽ ആരംഭിച്ചത് പ്രധാനമായും ഈ വോട്ടെണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇന്നലെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതായത് ആദ്യം വി വി പാറ്റുകൾ എത്തണമെന്നുള്ളത് ഈ ആവശ്യത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും ആദ്യം വി വി പാറ്റുകൾ എണ്ണി അത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകളുമായി ഒത്തുനോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും എണ്ണണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് വേറെ നിർണായകം കാരണം നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഈയൊരു തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അഥവാ ഈയൊരു ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തന വരാൻ തന്നെ ആകെ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫല സൂചന എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കണ്ടതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഒരു അനൌദ്യോഗികമായ ചർച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആവശ്യവും ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർക്കിടയിലുണ്ടായ ധാരണ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സമയക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ആവശ്യം തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു നിലപാട് അറിയിക്കാൻ സാധ്യത ഏതായാലും ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതേസമയം തന്നെ മുഴുവൻ ഈ വി വി പാറ്റുകൾ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നൊരു ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപതോളം പ്രതിമ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഈ സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നത് ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കണ്ടതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ അവർ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം തുടർ നടപടികൾ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകണമോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാതി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേവരെയായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകണമോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചു അജിത് ശരി ശരത് ശരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായിരുന്നാലും നിർണായകമായി രാജ്യമുറ്റു നോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ യോഗം ദില്ലിയിൽ തുടങ്ങി വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് താം തുടർന്നും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നാളെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് മുമ്പേ ഇ വി എം മെഷീനുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷം നേരത്തെ ആരോപിച്ചു എല്ലാ മെഷീനുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അറിയിച്ചത് വി വി പാറ്റിലെയും ഇ വി എമ്മിലെയും വോട്ടുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന രാജ്യം
സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് സമീപം സംശയാസ്പദമായ നിലയിൽ ഇ വി എമ്മുകൾ കണ്ടെത്തിയതും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എസ് വൈ ഖുറേഷി എന്നിവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തട്ടിപ്പിനുള്ള സാധ്യത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആശങ്കകൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ഇ വി എമ്മുകളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അറിയിച്ചു നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയോ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കും എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണലിലേക്ക് കടക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ആദ്യമെണ്ണും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കായി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ സർവീസ് വോട്ടുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ വി എം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകൾ എണ്ണുകയുള്ളൂ ഇ വി എം വോട്ടും വി വി പാറ്റ് വോട്ടും കൃത്യമാകണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആശങ്കയുണ്ട് ഓരോ വോട്ടും നിർണായകമാകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് ദിവസത്തെ അട്ടിമറികൾ ഭരണ പ്രതിപക്ഷം ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇ വി എം മെഷീനുകളെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടി ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടികൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് നിരീക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും കർശന സുരക്ഷയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു രാവിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്നും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ അതാത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഹാളിലേക്ക് മാറ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകൻ അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാവും യന്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഓരോ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിശ്ചിത എണ്ണം ടേബിളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടേബിളിലും ഓരോ മൈക്രോ ഒബ്സർവറും കൌണ്ടിംഗ് സൂപ്പർവൈസറും കൌണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടാവുക എട്ടരയോടെ ആദ്യ ബലസൂചന അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാവും കർശന സുരക്ഷയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി ചീഫ് കൌണ്ടിംഗ് ഏജന്റ് വരണാധികാരിയിൽ നിന്നോ ഉപവരണാധികാരിയിൽ നിന്നോ അനുമതി പത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൌണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന പാസ് ലഭിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അനുവദിക്കില്ല കൌണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് മുമ്പായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കൌണ്ടിംഗ് ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കണം കൌണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയാവുന്നതുവരെ ഇവർ ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി പ്രത്യേക മീഡിയ റൂം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നാളത്തെ വോട്ടെണ്ണൽ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വിധിയെടുത്തുകൂടിയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ താഴെ വീഴുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസ് മറുവശത്ത് ബി ജെ പി സർക്കാരുകളെ വീഴ്ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി നീക്കങ്ങൾ സജീവമായി തുടരുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലോക്സഭയിലേക്കെങ്കിലും വോട്ടെണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സംസ്ഥാന ഭരണങ്ങളുടെ വിധി കൂടി എഴുതപ്പെടും കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരുകളുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഈ സർക്കാരുകളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുമെന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ടിടത്തും സർക്കാർ താഴെ വീഴുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ താഴെ വീഴ്ത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് ചോദിച്ചത് തന്നെ ബി എസ് പിയുടെ രണ്ടും നാല് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാരുമായും ബി ജെ പി നേരത്തെ ആശയവിനിമയം നടത്തി പത്ത് പാർട്ടി എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പി നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു കർണാടകയിലാകട്ടെ ജെ ഡി എസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലപാട് മാറ്റിയേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തം ഫലമെതിരെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കോൺഗ്രസിലാകട്ടെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും എതിർപക്ഷത്തെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ ബി ജെ പി ഒട്ടും മടിക്കില്ല രണ്ട് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെന്നതും കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് മുന്നണിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കണ്ണൂർ
അജിം ഷാദ് യാക്കൂബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ നേരിട്ട് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് പ്രതികളെയാണ് ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി രണ്ട് കുറ്റക്കാരൻ കുറ്റക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ കേസിൽ മൊത്തം പതിനാറ് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രതികളെ കൂടാ ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായ കീഴൂർ വീട്ടിലെ പുന്നാട് ദീപം ഹൗസിൽ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ അതായത് പേരാവൂരിലെ പേരാവൂരിലുള്ള പ്രഗതി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടിയാണ് ഈ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ ജില്ലയിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് ശങ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ അനുജൻ വിലങ്ങേരി മനോഹരൻ എന്ന മനോജ് തില്ലങ്കേരി ഊർപ്പള്ളിയിലെ പുതിയ വീട്ടിൽ വിജേഷ് കീഴൂർ കോട്ടത്തെ കുന്നിലെ കൊടേരി പ്രകാശൻ എന്ന ജോക്കർ പ്രകാശൻ കീഴൂർ പുന്നാട് കാറാട്ട് ഹൗസിൽ പി കാവ്യേഷ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രതികളെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തലശ്ശേരി കോടതി വിധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് യാക്കൂബിനെ ആർസിസ്റ്റുകാർ ബോംബെറിഞ്ഞും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാക്ഷികളെ ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിച്ചിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ പി ബിനിഷയും പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അഡ്വക്കറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയുമാണ് കോടതിയിൽ വിചാരണ വേളയിൽ ഹാജരായത് ഏതായാലും ഉച്ചക്ക് കോടതി വീണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കും അജിം ഷാ ശരി സന്തോഷ് സന്തോഷമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേളയിൽ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചി മരളെ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ജൂൺ രണ്ടാം വാരത്തിനകം പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു മാസം അധിക സമയ പരിധി നൽകണമെന്ന ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഉചിതമായ വേദികളെ സമീപിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി മെയ് എട്ടിനാണ് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് മരടിൽ നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരു മാസത്തിനകം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതുവരെ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏതാനും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ വാദം കേൾക്കും മുൻപ് തന്നെ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആവശ്യം തള്ളി പരിസ്ഥിതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരോട് കോടതികളടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പ്രവണത നിർത്തേണ്ട കാലമായെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അർഹമായ ഫോറങ്ങളെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കോടതി സമയം നീട്ടി നൽകാഞ്ഞതോടെ മറ്റു തുടർ നടപടികളുമായി അധികൃതർക്ക് ഉടൻ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടി വരും ഹോളി ഫെയ്ത്ത് കായലോരം ഹോളി ഡേ ഹെറിറ്റേജ് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് ആൽഫ വെഞ്ചോഴ്സ് എന്നീ ഫ്ളാറ്റുകളാണ് പൊളിക്കേണ്ടത് പൊളിച്ചു നീക്കിയ ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആളുമാറി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ഉത്തരവ് സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടും അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുതര പിഴവ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് സംഭവിച്ചത് മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശം നീക്കം ചെയ്യാനായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഡാനിഷിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതാകട്ടെ വയറിനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പിഴവ് മനസ്സിലായത് ഉദര സംബന്ധമായ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മണർക്കാട് സ്വദേശിയായ ആറു വയസ്സുകാരൻ ധനുഷിനെയും ഇതേ സമയം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡാനിഷിന് മൂക്കിലെ ദശ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ധനുഷിന് ഹെർണിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ പേരുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോവുകയും ധനുഷിന് വൈറൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഡാനിഷിന് നടത്തിയെന്നുമാണ് സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ആദ്യം നൽകിയ വിശദീകരണം മാതാപിതാക്കൾ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തുവരുന്നത് ഉടൻ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഇടപെട്ടു സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉത്തരവിട്ടു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനോടും സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം മണർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ്
ജി ഡി ചാർജുകാരനും പാറാവുകാരനും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയുടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ല ജി ഡി ചാർജുകാരൻ പ്രതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പാറാവ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല പാറാവ് ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നതടക്കമുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ പരാമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന് സമർപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോട്ടയം എസ് പി രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നവാസിന്റെ മരണത്തിൽ ഡി സി ആർ ബി ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് തലത്തിലും അന്വേഷണവും നടക്കും കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം വ്യോമ നിരീക്ഷണത്തിന് സേനയെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റിസാറ്റ് ടു ബി സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഒന്നാം ലോജിംഗ് പാഡിൽ നിന്നാണ് പി എസ് എൽ വി ഫോർട്ടി സിക്സ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നതാണ് റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് റിസാറ്റ് പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട നേരത്തെ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ളതാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ പുറമേ നിന്നും പഴയ ഉപഗ്രഹത്തെ പോലെ ആണ് കാഴ്ചയിലെങ്കിലും ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത് കോട്ടയം നഗരത്തിലെ നാഗമ്പടം പഴയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുറിച്ചു മാറ്റിയേക്കും പാലത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു മാറ്റാനാണ് റെയിൽവേ അധികൃതരുടെ തീരുമാനം ഇതോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും ശനിയാഴ്ച നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നാഗമ്പടം മേൽപ്പാലം പൊളിക്കാൻ രണ്ട് തവണ നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പാലം നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലത്തിന്റെ സ്ലാബിന് മുകളിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ നീക്കുന്ന ജോലികൾ നിലവിൽ പൂർത്തിയായി സ്റ്റീൽ ഗ്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് താങ്ങ് നൽകിയ ശേഷമാകും കോൺക്രീറ്റ് മുറിക്കുക പാലം പൊളിക്കുന്നതിനാൽ കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും ശനിയാഴ്ച താരതമ്യേന ട്രെയിൻ സർവീസിന്റെ എണ്ണം കുറവായതിനാലാണ് മുറിച്ചുമാറ്റിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരിക്ക് നൽകണമായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് മദൻ ബി ലോക്കൂർ അന്വേഷണ സമിതി പരാതിക്കാരിയോട് നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറിയില്ല മുൻവിധിയോടെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ലോക്കൂർ പറയുന്നു ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോംബ്ഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയുടെ രീതികൾക്കെതിരെ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ശാരദ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകി അറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വിലക്ക് നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് രാജീവ് കുമാറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കും ശാരദ ചിട്ടിതട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ രാജീവ് കുമാർ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ റമദാൻ നാളുകളിൽ തൃശൂർ നാട്ടികയിലെ മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനും ഒപ്പം പള്ളിയുടെ മനോഹാരിത കണ്ടാസ്വദിക്കാനും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് എത്തുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഈ പള്ളിയിലെ പള്ളിയെ അറേബ്യൻ നിർമ്മാണ ശൈലിയിൽ വിദേശ പള്ളികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിപ്പണിതത് ആഗോള വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലിയാണ് മനോഹരമായ മാർബിൾ കൊട്ടാരങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതുക്കിയ മുഹദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് നാട്ടിക കടൽത്തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പള്ളി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് പരപ്പനങ്ങാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വ്യാപാരികൾ ആരാധനയ്ക്കായി പണിയെടുപ്പിച്ചതാണ് അന്ന് കോഴിക്കോടിനും തിരുവിതാംകൂറിനും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാര ഇടകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു നാട്ടിക എഴുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തുന്ന പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്ഥലം തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയാൻ മഹൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് വ്യവസായി എം എ യൂസഫിലൂടെ ജന്മനാട്ടിലെ പള്ളി കൂടിയായ നാട്ടികപ്പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന കാര്യത്തിൽ മഹൽ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും തേടി പള്ളി സൗജന്യമായി പണിതരാമെന്നായിരുന്നു യൂസഫിലൂടെ മറുപടി പൂർണ്ണമായും ഈ നാട്ടുകാരനും ഈ മഹല്ലുകാരനുമായ യൂസഫ് അലി എ
പൂർണമായും പ്രകൃതി സൗഹൃദമായാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം മഴവെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകാതെ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള കുളത്തിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും റമദാൻ മാസത്തിലെ ഈ പുണ്യനാളുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നോമ്പ് തുറക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് മറ്റു ദേശങ്ങളടക്കം നിരവധി വിശ്വാസികളും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്കാരും ഇപ്പോഴും ഈ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടുകയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്നും പി പി സലമിനൊപ്പം വി എസ് അബ്രാം മതമൈത്രിയുടെ സംഗമമായി സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നിയമസഭാ ലോഞ്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ മത സാമുദായിക നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുത്തു ഇഫ്താറിനോടനുബന്ധിച്ച് കലാവിരുന്നും സ